Saludos y bienvenidos una vez más a este su programa a partir de ahora. Hoy con nosotros se encuentra el politólogo Luis González. Luis, bienvenido, gracias, gracias. por estar aquí una vez más. Gracias a ti, Catherine, por el honor. Eh, como eh, cada cierto tiempo estamos aquí con el, el distinguido amigo Gustavo Olivo Peña. Eh, hemos estado dando a conocer a la República Dominicana y al mundo un tema vinculado a las relaciones exteriores y es precisamente por lo que gracias a ustedes tengo el honor de dirigirme al país y al mundo en esta ocasión. Hoy de qué nos vas a hablar? Sí, precisamente Catherine, eh, desde una primera vez que nos encontramos aquí eh, donde se dio a conocer que eh, a partir de ahora Uh -huh. eh, vamos a tener una sesión los martes sobre el análisis de los temas internacionales comenzamos por donde comienza todo, por la historia para, dar, para entender el presente hicimos una evolución histórica de, de las relaciones exteriores a nivel global, luego a nivel de la República Dominicana y los últimos han sido ya más del presente del actual Ministerio de Relaciones Exteriores, del MIRIX eh, la gestión del actual de, eh, ministro o canciller uh -huh. Roberto Álvarez luego analizamos cada uno de los viceministerios viceministerio de política exterior bilateral que es diríamos uno de los más importantes porque es el que tiene que ver con el contacto del servicio exterior de las embajadas de la república dominicana en el mundo y atender las embajadas del mundo en la república dominicana ahí tenemos a eh, el embajador José Julio Gómez Luego el, el viceministerio de asuntos consulares y migratorios, o sea que el tema migratorio siempre es muy importante, y el consular también, porque eh, la presencia de la República Dominicana en el tema consular lo analizamos aquí también, y la gente entendió un poco de qué se trata. Ahí está el viceministro Hatzel Román, también embajador eh, joven, y uno de los viceministerios que viene con más tradición, porque el viceministro, eh, es el embajador Hugo Rivera, es el de cooperación y economía, economía y cooperación internacional. Hugo Rivera viene de, de una trayectoria impresionante en el tema comercial, incluso fue de lo que negoció el DR CAFTA de la República Dominicana en el 2000, 2004, en el, digo, en el gobierno de, de Hipólito Mejía, luego asume como viceministro en la gestión de Miguel Vargas en el 16 y la actual gestión del canciller Roberto Álvarez, el presidente Luis Abinader, entendió que debía darle la oportunidad a él y al país de seguir ahí. Y usted, el viceministerio de política exterior multilateral que tiene un embajador de carrera allá, que es Rubén Silié. O sea, yo creo que eh, lo que nos sigue, hago este recuento porque mucha gente eh, para, se va ubicando para darle la continuidad. Ahora, eh, diríamos que todo eso, ese servicio exterior, Catherine, ese, esos diplomáticos que enviamos, esos eh, funcionarios consulares que salen a representar el país, deben hacerlo después de haber pasado un proceso de educación e formación. Y es precisamente por eso que hoy les vamos a hablar del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, mejor conocido como el INESTIT, que es, diríamos, una institución vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores, al MIREX, para formar a los, a los eh, diplomáticos y funcionarios consulares, pero también una institución reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, para la educación superior uh -huh. en general, para temas. De manera que de eso es, eh, Catherine, que vamos a hablarle a los eh, seguidores de este espacio a partir de ahora. Perfecto, y, sería, y es muy interesante saber eh, cuán importante es esta formación diplomática y cuáles son esos requisitos también para poder eh, formarse. Y algo muy interesante también que pensaba, si solamente eh, serían los que ya pertenecen a Cancillería que pueden en, estar en este instituto, o si otra persona fuera de que quisiera eh, formarse en, en la diplomacia pudiera hacerlo. Está abierto a todo y precisamente es una de las partes con la que más adelante, que precisamente trato de, por eso utilicé este método cronológico, porque así la gente, y, y, y esto lo hago, Catherine, por mi condición, primero de ciudadano, pero sobre todo de profesor. Tengo casi eh, 
toda mi vida impartiendo docencia. Entonces, eh, eso está dentro de lo que te voy a decir más adelante, pero ahora es importante que la gente sepa que es la parte precisamente de la evolución histórica del INESTI. Es bueno que el que nos está mirando entienda que la República Dominicana tuvo la primera escuela diplomática y consular del continente americano eh, en la era de Trujillo, cuando la era era era. Estamos hablando del 1934. Se plantea que la República Dominicana tenía que tener una escuela para preparar el servicio exterior. Que dicho sea de paso, y lo dijimos aquí, Catherine, en programas anteriores, fue la época de oro del servicio exterior de la República Dominicana, porque precisamente lo preparaban, eh, eran personas con cierto prestigio, y eran académicos, eran, eran intelectuales. Entonces se, pre, se, se plantea en esa era, en el 39, en el 34, que por decreto del presidente se crea, en el 39 ya comienzan a dar los primeros cursos vinculados a esa escuela. En el 42, todo en la era de Trujillo, en el 1942, entonces se crea un reglamento y se le da forma, se estructura esa escuela diplomática y consular de la República Dominicana, pero por razones eh, de la historia que a veces no se explican, Catherine, está, eh, esta escuela dejó de funcionar en el 46. O sea, en el 42 se estructura, está todo listo, se está preparando. Sin embargo, en el 46, en esa misma era, se deja, deja de funcionar. Y no es hasta, ya después que termina la era de Trujillo, todo el mundo conoce la historia dominicana, en la transición, en el 1964, que se, que se crea la ley, la ley 314 del 6 de julio de 1964, que es la que regía las relaciones exteriores de la República Dominicana hasta el 2016. Y en esa ley, Catherine, se establece de nuevo la escuela diplomática y consular de la República Dominicana, pero se quedó en eso, en, en letra muerta. Ningún presidente, bueno, después de, del 64, ustedes recuerdan muy bien la guerra de abril del 65, Balaguer asume en el 66, gobierna 12 años y no, no asume el tema, o sea, no le da. Eh, luego, ocho años del PRD, de la transición, que todo el mundo recuerda muy bien, Antonio Guzmán Fernández, Jorge Blanco, tampoco tocan el tema. Y es, eh, más adelante, Balaguer vuelve 10 años más y tampoco... O sea, todo ese tiempo está, teníamos una ley que establecía la escuela de diplomacia y consular. Pero no se le dio importancia. No se le, no, los presidentes no lo asumieron okay. por alguna razón. Y es hasta que llega Leonel Fernández en el periodo 96-2000, que con el canciller Eduardo La Torre asumen el tema y se crea, tomando la ley porque estaba ahí. Y se le, se, incluso se, se plantea un edificio para eso. Y en el 99, ya en el último año de gobierno del presidente Leonel Fernández, esa primera etapa, la escuela comienza a funcionar de nuevo. Y ahí se comienza a preparar el servicio exterior, eh, se creó un curso obligatorio para el que va a salir del país a representarnos, pase por ahí, se actualice. Eh, si usted es un, una persona con curso, con máster en relaciones internacionales, eh, como quiera lo necesita y el que no, porque no es de carrera, es un eh, es un dominicano con muchos méritos para el partido, pero quizá no tiene estudios, se lo necesita mucho más. Y eh, eso es a partir de 1999, más adelante, en el gobierno de Hipólito Mejía, es bueno que la gente que nos sigue lo entienda también, se le dio seguimiento, eh, se le dio importancia. Ahí se nombra a Miguel Antonio Rodríguez Cabrer, que eh, fue... Eh, director de la carrera de Relaciones Internacionales de Unicaribe en, en, en su tiempo, él dirigió por cuatro años esa escuela diplomática y consular eh, en 2000-2004. Cuando vuelve el presidente Leonel Fernández, le dan seguimiento. Eso, es la, eso, eso de ahí en adelante, la República Dominicana puede decir que te ha tenido su escuela diplomática y consular del, desde el 99. En el 2004 es la embajadora Cristina Guiar que había sido embajadora dominicana ante la ONU, una eh, profesional, una intelectual con una gran trayectoria. Entonces en el 2004 ella asume el control, la dirección de la Escuela Diplomática y Consular. E igual se le da seguimiento a los cursos, se prepara eh, el personal que va saliendo de la República Dominicana. Y eh, Catherine, yo diría que el, el punto de, de inflexión 
donde, donde eso que hoy se conoce como INES de comienza a formalizarse cuando en el 2007-2008 se designa al embajador Reinaldo Espinal al frente de la Escuela Diplomática y Consular y él es que a partir de ahí entonces le da el carácter que hoy tiene. Luis, vamos a continuar hablando sobre la Escuela Diplomática del país cuando regresemos. Estamos de regreso con el profesor Luis González hablando sobre la academia diplomática que tiene el país. Así es, y como te decía en el segmento anterior, haciendo ese recuento de convertirnos en la primera escuela diplomática y consular del América, del continente americano. Luego también, eh, al final, como te decía, del año 2008, se designa al embajador Reinaldo Espinal. Es un hombre de Santiago con una... Eh, gran trayectoria eh, eh, de formación y él, Reinaldo Espinal, asume la dirección de la Escuela Diplomática y Consular, que era una institución dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Importante, pero no tenía Catherine el nivel que tiene ahora, no era una institución de educación superior reconocida. Y él asume ese tema con el presidente Leonel Fernández, que a la sazón era presidente de la República Dominicana, y se proponen elevar esa escuela diplomática y consular a lo que hoy es un instituto de educación superior es entonces en el año comienza el proceso en el 2009 y es en el año 2012 casi 21 de marzo por resolución del MESI la resolución 3 de ese año 2012 que se eleva a una institución de educación superior es a partir de ahí entonces que comienza a llamarse eso Instituto de Educación Superior en formación diplomática y consular, el INESTIT. Y ahí mismo dos resoluciones consecutivas, diríamos, que fueron la 4 y la 5 de ese año 2012 del MESID. Entonces se eh, crean los dos programas, y ahí incluso te voy a responder la pregunta, los dos programas que tiene ahora mismo el INESTIT, que son una especialidad en diplomacia comercial. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Es quizás el único país del planeta que tiene esa especialidad con esas características, la especialidad en diplomacia comercial de nuestro Instituto eh, del INESTI y un máster, eh, Catherine, en, en estudios diplomáticos y consulares. Entonces hemos tenido ya egresados casi 50 máster que han salido eh, de, del máster que pueden que son elegibles para el servicio exterior. Que es bueno, los que me están mirando que fueron egresados de ese máster que siguen esperando, que esperen, porque la ley 630 ya lo establece y además salieron validados para poder participar del servicio exterior y más de 30, 36 han salido de la especialidad en eh, diplomacia comercial. Y ahí te respondo de manera muy clara la pregunta. Y ustedes que nos están mirando, porque yo sé que es mucho interés para todos. Este Toda sí. dominicana. Uh -huh. ¿Ah? Sí, es decir, profesor, que aquellos que han salido egresados del instituto no tienen que temer quizás asuntos políticos para poder llegar. No, no, porque ellos automáticamente, si se toman en cuenta, no quiere decir que lo han tomado, son elegibles uh -huh. y deberían tomarlo en cuenta porque están preparados para eso, inician la carrera, porque es otra cosa, la ley 630 establece que la, la diplomacia dominicana debe ser de carrera y plantea un porcentaje de un 60-40, un 70-30, o sea que la mayoría debe ser de carrera. Y eso que regresaron de ahí eh, deben comenzar la carrera por donde se comienza una carrera diplomática cuando tú vas a hacer carrera que es tercer secretario, ya sea en el servicio exterior o ya sea en la Cancillería de la República Dominicana. Entonces, de manera muy clara, la pregunta, la respuesta a tu pregunta es que sí, toda dominicana o dominicano que quiera participar de esos dos programas uh -huh. que ofrece el INESDIT, son abiertos, pero por concurso. Eh, o sea, tú tienes que demostrar los méritos, el, en el tema de los idiomas, de cultura general, tener claro un eh, egresado de una carrera vinculada, y así, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de esos egresados han salido, Catherine, de ese proceso. De 200 postulantes, eh, quedan 30, 40 que participan y 
felicito, y eso fue también una iniciativa del embajador Reinaldo Espinal, que la República Dominicana tenga ese instituto de educación superior en formación diplomática y consular abierto para que todo el que quiera comenzar una carrera diplomática se, se prepare. Y aunque no sea para la carrera diplomática, porque tú podrías aspirar a participar del máster para ser profesor, para ser investigador, para aplicar en un organismo internacional, porque es eh, eh, la, la verdad que el programa es muy competitivo y el que, el que es egresado viene con todas las condiciones que, que se merece. Entonces, eh, siguiendo ese mismo orden, ya eh, se establecen la, la, dos, los dos programas y sobre todo se insiste, digo se insiste porque esto no es nuevo para eso que se crea en, en el 34 con la era de Trujillo, se insiste que todo servicio exterior, uh -huh. o sea, si ahora mismo el presidente Luis Abinader designa a Catherine Luna en un en una embajada como, como consejera o secretaria o ministra consejera, lo que decida del presidente tú tienes que ir al curso obligatorio okay. para actualización que ese es diríamos el permanente ese está ahí cada vez que y ahora naturalmente cuando cambio de gobierno muchos funcionarios se cambian o sea, ha habido varias, va, eh, varias promociones que han salido todos esos embajadores que usted ve que están fuera, por ejemplo, el profesor Tony Raful, embajador dominicano en Italia, él pasó por ese curso. El embajador Fausto Liz, que está en Chile, él pasó por ese curso. El consejero tal, el ministro consejero X, todos, todo el que está en el servicio exterior ha pasado por ese curso obligatorio de actualización diplomática y consular. Ahora, hablemos del presente. ¿Qué está sucediendo ahora en el Instituto, de, en el INESTI? Eh, en estos momentos, como hubo un cambio de gobierno, eh, el, el presidente de la República decidió cambiar al funcionario. Pero bueno, eh, antes de eso, eh, que sepamos algo. El, el embajador Reinaldo Espinal, ya lo mencionamos, diríamos que es el padre de ese instituto, porque él, él llega es el último director de la Escuela de Diplomática y Consular, Eduardo La Torre, así se llamaba. Es el que promueve eh, hasta que se convierte en el Inestit en el 2012. Y se mantiene ahí, Catherine, hasta el 2017, cuando el, el presidente Danilo Medina designa al embajador, eh, que ahora está en el servicio exterior, Manuel Morales Lama. Todo el mundo lo conoce, porque todo el que ha estudiado Relaciones Internacionales en la República Dominicana ha estudiado con su libro Diplomacia Contemporánea. Es un embajador de carrera extraordinario, ha estado en varias misiones, en Israel, en Brasil, ahora está en Egipto. Entonces, en la gestión de Miguel Vargas Maldonado como canciller y el presidente Danilo Medina designan a Morales Lama como rector, porque a partir de que se crea el INESDIT, la figura ya no era director, sino rector, porque es, un, es una universidad. Es una institución de educación superior. El primer rector fue el mismo Reinaldo Espinal, el segundo rector fue eh, Manuel Morales Lama, embajador de carrera, con una gran trayectoria en, y además un, un, un educador. Y, y ahí te, te decía, el presente es que en la, en la llamada política exterior para un gobierno del cambio, que fue el documento que dio a conocer aquí mismo en, en, en estos medios, se, se dio a conocer a todo el país cuando el canciller o el que iba a ser canciller que, la, que ya sé que ahora sabemos que lo es Roberto Álvarez con el presidente Luis Abinader dieron a conocer eh, eh, ese documento en ese documento de política exterior para el cambio Catherine se toma en cuenta la importancia que debe tener el INESTI o sea seguirlo fortaleciendo conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública para reestructurarlo y conjuntamente con el apoyo que le pueda dar el, el, el ministro de Relaciones Exteriores y el Mirets a eso. En la ley 630, porque no se queda solamente en, en, en la resolución que lo, que lo eleva, la ley 630, que se ha mencionado mucho aquí porque es la que rige actualmente eh, las Relaciones Exteriores de la República Dominicana, se llama así mismo Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, en el artículo 38, Catherine establece, que el INESTIT es el órgano de educación 
de la, eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, es una universidad, desde cierto punto, un instituto de educación superior abierto, como le dijimos, que fue la pregunta que me hiciste, pero también para la formación obligatoria de todo el servicio exterior de la República Dominicana. Bien, profesor, continuaremos tras la pausa para conocer más sobre el Instituto de Formación. Bien, estamos de regreso con el profesor Luis González hablando sobre la formación diplomática en el país. Sí, entonces te decía, Catherine, el, el presente, la hora, ¿qué sucedió a partir de la ascensión al poder del presidente Luis Abinader, del canciller Roberto Álvarez, que se designa a un académico, a un investigador, a un hombre eh, experto en formación, en instituciones de educación superior, que es el actual rector y el tercero, ya dijimos que el primero fue eh, el embajador Reinaldo Espinal, el segundo el embajador Morales Lama, el actual rector es el tercero y es un hombre conocedor de la formación, que tiene rango de embajador porque automáticamente también el rector se asume el rango de embajador, es José Rafael Espaillat Muñoz, viene de la UNFU de, de 20 años de carrera en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, viene de varias instituciones de investigación de la República Dominicana y llega con la eh, llega con la misión de seguir fortaleciendo el INESTI. Y en un año que tiene más o menos, porque se va a cumplir ahora al frente del INESTI, ha logrado una transformación, ha logrado primero eh, mantener de manera virtual, por el tema de la, de de la, la pandemia, pandemia el programa, los, los dos programas, o sea, la especialidad en diplomacia comercial y el máster. Pero también ha tenido la responsabilidad de preparar a todo el servicio exterior, por lo que ya hablamos, los cambios que se han dado a nivel de embajadores, de cónsules, de, de funcionarios eh, del servicio exterior que van desde el ministro consejero, bajando consejero, eh, secretarios, todos se han preparado ahí en esa escuela diplomática, eh, 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 Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular, el INESTIT, que es la escuela diplomática y consular. Entonces el embajador José Rafael Espaillat Muñoz, eh, reitero, un hombre que viene con doctorado en, en precisamente en instituciones de educación superior, con experiencia en ella, el presidente, el canciller y nosotros los dominicanos tenemos una gran esperanza de que él va a seguir transformando para bien, Catherine, de que gente como tú, jóvenes como tú, que estudiaron la carrera, egresado, qué sé yo, de Unicaribe o egresado de la Universidad Católica, aplicaron a, 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 al máster y luego de que salen de ese máster, que se les tome en cuenta. Y aunque no hayan pasado por el máster y... y y el presidente de, decide designarlo, que también en esa institución puedan recibir ese curso de actualización que les permita entonces a la República Dominicana tener verdadero servicio exterior, porque esa es la cara que tenemos, es la primera cara. Eso, eso voy, profesor, ¿cómo califica o ve usted que está la formación diplomática y se ha funcionado en nuestros representantes diplomáticos? Sí, en los últimos años, en los últimos años, sobre todo a partir de la ley 630-16 del 28 de julio del año 2016, precisamente está casi por cumplir cinco años, a partir de ahí entonces se fortalece más. Usted recuerda que el INES es del 2012, pero ya en, el, en, en, en la ley 630 se mantiene, se plantea como obligatorio lo de la carrera, los porcentajes. Y hoy podemos decir, para bien de la República Dominicana, que el servicio exterior por lo menos tiene su actualización gracias al INES. El servicio exterior tiene el nivel que está demandando. Todavía podemos más y aspiramos a más, pero hasta ahora, y, y ahí te respondo muy bien, muy clara tu pregunta, yo creo que la República Dominicana puede decir que estamos contando con el servicio exterior que aspiramos desde que en el año 1934, en la era de Trujillo, se crea la primera escuela diplomática y consular 
de, del continente americano. Profesor, gracias por estar con nosotros una vez más y gracias a ustedes por estar siempre atento a este su programa a partir de ahora. Thank you.